ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪ್ನ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನೀವು ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ವಿನೂತನ ಮಾದರಿಯ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಕೆ ಎಸ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಇಂಟ್ರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರತಿದಿನ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಬೃಹತ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಾಲದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲೈವಾಗಿ ನೀವು ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ವಿನೂತನವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಎಮ್ ಐ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಮಂತ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒನ್ ಮಂತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸೇರ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೆಫ್ರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋಡನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದರ ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಐ ಎಮ್ ಎ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎ ಬಿ ಈ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಮುಲ್ತಾನಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥ ಡಿ ಎಡ್ ಬಿ ಎಡ್ ಎಮ್ ಎ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ತೆರಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸಕ್ಕಂತಹ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ಬಾರಿ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆರಗಡೆ ಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಹತ ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಅಂಕವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಡೆ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವೆಲ್ಲ
ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಮಾವೇಶ ಅಥವಾ ಪರಿಷತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆಗಳು ನಡೀತವೆ ಮೊದಲೇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಮೂರು ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಂಥವ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರು ಯಾರು ಅವರೇ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರೈಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉರ್ದು ಪಂಡಿತರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಮೂರನೇ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಂತ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಫಯಾಜ್ ಜೋಶ್ ಮಲಿಹಾಬಾದಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಫಿರಾಕ್ ಗೋರಖ್ಪುರಿ ಸರಿಯಾಂತ ಉತ್ತರ ಮಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾಂತ ಉತ್ತರ ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮೂವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಡೀತವೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿರ್ತವೆ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮೊದಲೇ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ನವೆಂಬರ್ ಹನ್ನೆರಡರಂದು ಜರುಗ್ತದೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಮ್ಸೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ರವರು ವಹಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಇನ್ನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಇರುವಿನ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮೂರು ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿಯಾಗಿದ್ದರು ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಉರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರು ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಉರ್ದು ಕವಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು ನಾವು ಕೂಡ ಹಾರ್ತೀವಿ ಏನು ಸಾರೆ ಜಹಾಸೆ ಅಚ್ಚ ದೇಶಾಭಿಮಾನದ ಗೀತೆಯನ್ನು ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಾಲ್ಕು ಯಾವಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಾಲ್ಕು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನಾರರಂದು ಇತ್ತೆಹಾದ್ ಎಂಬ ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಯುದ್ಧಾವಧಿಯ ಶೌರ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯುದ್ಧಾವಧಿಯ ಒಂದು ಶೌರ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಕೀರ್ತಿ ಚಕ್ರ ವೀರ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯ ಚಕ್ರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವೀರ ಚಕ್ರ ಯಾವುದು ವೀರ ಚಕ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸೇನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸೇನಾ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಯಾವುದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪರಾಮಿ ವೀರ ಚಕ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧ ಕಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಾಮಿ ವೀರ ಚಕ್ರ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸೇನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸೇನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಮಹಾವೀರ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಮಹಾವೀರ ಚಕ್ರ ಇದು ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಸೇನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾವುದಂದರೆ ವೀರ ಚಕ್ರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಶೌರ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ ಶಾಂತಿ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ ರೈಟಾ ಇನ್ನು ಮಹಾವೀರ ಚಕ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೀರ್ತಿ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕೀರ್ತಿ ಚಕ್ರ ಇನ್ನು ವೀರ ಚಕ್ರ ಏನು ಬಿಡದೆ ಶೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶೌರ್ಯ ಚಕ್ರ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೀರ ಚಕ್ರ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆ ಸಾಧನೆ ಸಲ್
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮಾಂಡಲಿಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೇಮಕವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದಲ್ಲದೆ ಹಂಟರ್ ಆಯೋಗ ಕೂಡ ನೇಮಕವಾಗಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಯಾಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ ಕೂಡ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಆವಾಗ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಮನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಗಿದ್ರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗ ಕೂಡ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲ್ವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಲೋ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೆಹರೂರವರ ಬಂಧನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈನ್ಯ ಆಕ್ರಮಣ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾಂಡಲಿಕ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಗೋವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಯಾವುದಂದರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಪೋಲು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾಂಡಲಿಕ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾಪಡೆಗಳು ನಿಜಾಮನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಡೆಸಿದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೇ ಪೋಲೋ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಪೋಲೋ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಂಥ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಲವತ್ತೆಂಟರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಹದಿನೇಳರವರೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ದಾಸತ್ವದ ಹೊಸ ಸನ್ನದು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು ದಾಸತ್ವದ ದಾಸ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲಿ ದಾಸ್ಯತ್ವದ ಹೊಸ ಸನ್ನದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇನ್ನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರ ಕಾಯ್ದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರ ಕಾಯ್ದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ಕಾಯ್ದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರ ಕಾಯ್ದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ದಾಸ್ಯತ್ವದ ಹೊಸ ಸನ್ನದು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಏನು ದಾಸ್ಯ ದಾಸ್ಯತ್ವದ ಹೊಸ ಸನ್ನದು ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಟರ್ ಅಂಥೇಳಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಂಡಿತ್ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಳವೀಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಆಕಾರವಾಗಿದೆ ಇದು ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಆಗಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕರಂದು ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು
ಇನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಕ್ಷರತೆ ದಿನ ಎಂಟನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ದಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ವಿಶ್ವ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿನ ಎಂಟನೇ ಮೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಜೂನ್ ಭಾರತದ ವಾಯುದಳ ವಾಯುದಳ ದಿನ ಎಂಟನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಕ್ಷರತೆ ದಿನ ಎಂಟನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ದಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನವಿಲು ಅಭಯಧಾಮವು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮಂಡಗದ್ದೆ ಮಾಗಡಿ ಬೋನಲ್ ಮತ್ತು ಬಂಕಾಪುರ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಂಕಾಪುರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನವಿಲು ಅಭಯಧಾಮ ಸ್ಥಾಪಿತ ಆಗಿದೆ ಇದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿದೆ ಬಂಕಾಪುರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನವಿಲುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಕ್ಷಿತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನವಿಲನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಬಂಕಾಪುರ ನವಿಲುಧಾಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ನವಿಲುಧಾಮ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಹೊಂದಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಕೋರ್ಸಿಕಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಹದಿನೆಂಟು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕೋರ್ಸಿಕಾ ಇದು ಮೆಡಿಟರ್ನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ದ್ವೀಪವಾಗಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದರಂದು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಈ ಒಂದು ದ್ವೀಪ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನಸ್ಥಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಸಿಟೋನಿಯಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಸಿಟೋನಿಯಾ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮಹಾಶನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಥೆಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಗ್ರೀಕ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅಥವಾ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮಹಾಶಯಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಈ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರನ ಗುರು ಯಾರು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಟ್ರಪಾಲ್ಗರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರಪಾಲ್ಗರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐದರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂದು ಟ್ರಪಾಲ್ಗರ್ ಕದನವು ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ನ ನೌಕಾಪಡೆಗಳ ಒಂದು ನಡುವೆ ಜರುಗಿತ್ತು ವೈಸ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ವರಾಸಿಯೋ ನೆಲ್ಸನ್ ಅವರು ಈ ಕದನದ ಒಂದು ಈ ಕದನದ ಅಂತಿಮ ವಿಜಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸಾರಿ ವರಾಸಿಯೋ ನೆಲ್ಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ವರಾಸನ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವರಾಸನ್ ನೆಲ್ಸನ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ವರಾಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಮೆಕ್ಕ ಪ್ರವಾದಿ ಮಹಮ್ಮದರ ಒಂದು ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಅರಬಿಯನ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದ ಹೆಜಾಜಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಗರವಾಗಿದೆ ಇದು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರ ನಗರ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಕಾಶಿ ರಾಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇಲ್ಲಿ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನದಿ ಮುಖಜ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭಟ್ಕಳ ಬಂದರು ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಾಕೆಗಳು ಸೀತಾ ನದಿ ಶರಬಿ ತಾಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಶರಾವತಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಶರಾವತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಂತ ಉತ್ತರ
ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದರು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಶಿವಾಜಿಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸೋದರ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾರು ಬಂದರು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಶಿವಾಜಿ ತುಂಬ ಚತುರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರು ಯಾರಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣರವರು ಇವರು ಭಾರತ ರತ್ನವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನ ಪೇಶ್ವೆಗಳ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಅನುಕ್ರಮ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಾಲಾಜಿ ಬಾಜಿರಾವ್ ಮೊದಲನೇ ಬಾಜಿರೆ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎ ಸಿ ಬಿ ಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎ ಸಿ ಎ ಸಿ ಬಿ ಡಿ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಎ ಸಿ ಬಿ ಡಿ ಆಗಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ ಟೂ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಸಿ ಬಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾರು ಬಾಲಾಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾಜಿರಾವ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ಬಾಲಾಜಿ ಬಾಜಿರಾವ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವಿಸಸ್ಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ